மாலா தொலைக்காட்சியில் இறையும் இயற்கையும் நிகழ்ச்சியை பார்க்க வந்திருக்கின்ற நேயர்களாகிய உங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கின்றேன் நேயர்களே இன்றைய தினம் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியை பற்றி நாம் பேசப் போகிறோம் அவர்கள்தான் வான தூதர்கள் தேவ தூதர்கள் ஆங்கிலத்தில் ஏஞ்சல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிறார்கள் கேமராக்கு முன்னாடி இருக்காங்க எனக்கு பின்னாலையும் இருக்காங்க சைட்லேயும் இருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் வலதுபுறம் இடதுபுறம் மேலே இருக்காங்க கீழே இருக்காங்க ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல பட்டு தேயா தே அவங்க வந்து டி ஆட்டமைஸ் ஆகிடுவாங்க நம்மளெல்லாம் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த ஃபிகர் தெரியுது ஆனால் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து அந்த ஆட்டம்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்இன்டக்ரேட் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ டைம் ட்ராவல்ன்ட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது அந்த டைம் ட்ராவலில் மனிதர்கள் அப்படி தான் இன்னும் கூடிய விரைவில் ஒரு செகண்டுக்கு முந்நூற்றி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய டைம் ட்ராவல் அதாவது மூணுக்கு சந்திரனுக்கு ஒரு செகண்டில் போயிடலாம் ஒரு செகண்டில் திரும்பி வரலாம் ஒளியின் வேகம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒளியின் வேகம் ஒரு செகண்டுக்கு முந்நூற்றி இருபது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஒளி பயணம் செய்யக்கூடிய சக்தி இருக்கின்றது ஸோ அந்த சக்தியில் வருங்காலத்தில் நம்ம ஏரோப்ளைனெல்லாம் இருக்காது ஒரு டியூப் இருக்கும் அந்த டியூபுக்கு முன்னாடி போய் நம்ம நிற்போம் நின் நின்ன உடனே அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஸ்இன்டக்ரேட் ஆகிடும் சயின்ஸ் வந்து அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி சயின்ஸுக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும் இருக்கின்றது ஸோ ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி மாறிடும் ஃபிகர் இருக்காது உடனே அந்த டியூபுக்குள்ளே அனுப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம எங்கே போகணுமோ நியூயார்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரை செகண்டில் போகலாம் நியூயார்க்கெல்லாம் ஏறக்குறைய பதினைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அரை செகண்டு தான் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வெளியே வரும்போது மறுபடியும் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் ஷூட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வரலாம் இதுதான் டைம் ட்ராவல் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இந்த ஃப்யூச்சர் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து அப்போவே நமக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ஏஞ்சல்ஸ் இந்த படைப்பில் எல்லாருக்கும் ஒரு பாதுகாவலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதி தூதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் வான தூதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் பாதுகாவலர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் பாட்டி ஒரு ஜபம் சொல்லி கொடுத்தாங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு எனக்கு அறுபது வயசாகுது நான் அந்த ஜபத்தை மட்டும் மறக்காமல் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் மெல்லமாக சொல்ல சொன்னால் எனக்கு வராது அது மடமடமுடன்னு சொன்னால்தான் அந்த ஜபம் வரும் காவல் சம்மனசு ஜபம் என்று சொல்லுவார்கள் எங்கள் பாட்டி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜபம் சொல்லாமல் ப படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூன்று அருள் நிறைந்த மாதிரி ஆகி ப்ளஸ் காவல் சம்மனசான ஒரு ஜபம் இந்த நாலுத்தையும் சொல்லிவிட்டு நாலு பக்கமும் நான் சிலுவு போடணும் எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து ஐந்து வயதுலேயே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதை நான் இன்றைக்கு கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த வானத்துறவு ஜபம் எப்படின்னா எனக்கு காவலாக இருக்கிற சர்வேஷ்ண சம்மனசானவரையே தெய்வீக கிருபியால் உன்னோட ஒப்படைக்கப்பட்ட என்னை பிரகாசிப்பித்து காத்து வழி நடத்தும் ஆமேன் அது ஃபாஸ்ட்டாக சொன்னால் தான் எனக்கு வரும் மெல்லமாக சொல்ல சொன்னால் வரவே வராது ஸோ ஆகவே அந்த வான தூதர்கள் ஜபம் நம்மளோடு என்றைக்குமே இருக்குது அவங்க நம்மளோடு இருக்காங்க நமக்கு ஆபத்து வரும்போது நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க நம்ம ஏதாவது முடிவுகள் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்க பக்கத்தில் இருந்து இந்த முடிவு எடுங்க இது நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அந்த முடிவு வேண்டாம் அது தீமை தான் உனக்கு கொடுக்கும் அதுன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அந்த அறிவுரை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம உடம்ப கவனிச்சுக்கிறாங்க நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறாங்க நம்ம பசிக்கும் போது உணவை எங்கே நல்ல உணவு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அதுக்கும் அவங்க வழி காட்டுறாங்க தண்ணி இல்லாத நேரத்தில் அவங்க தண்ணிக்கும் நமக்கு வந்து பருக நம்மை கூப்பிட்டுக்கிட்டு செல்கிறாங்க ஸோ அவங்க இல்லாமல் நமக்கு வாழ்க்கை நமக்கு நடக்காது அவங்க இல்லாமல் நம்ம வந்து வாழ முடியாது ஸோ வான தூதர்கள் தான் நம்ம வாழ்வை வளப்படுத்துகிறார்கள் ஸோ இன்றைய தினம் நம்ம மனிதர்களுக்கு மட்டும் அவங்க இல்லை படைப்புலையும் இருக்காங்க ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் வான தூதர்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் வான தூதர்கள் இருக்காங்க பல வகையான வான தூதர்கள் இருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் செராஃபிம் கேருபிம் ஆர் ஷேருபிம் த்ரோன்ஸ் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் டொமினியன்ஸ் பவர்ஸ் வேர்ச்சூஸ் ஆக்கேஞ்சல்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் என்று சொல்லி ஒன்பது வகையான ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொரு படைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு படைப்பையும் பராமரித்து வருகிறார்கள் சூரியனை பராமரிக்கிற ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க 
நம்ம பிளானட்டை பராமரிக்கிற ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க கடலை பராமரிக்கக்கூடிய ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க காடுகளை பராமரிக்கக்கூடிய வான தூதர்கள் இருக்காங்க மிருகங்களை பராமரிக்க குரங்குக்கு தனியாக ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க பாம்புக்கு தனியான ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க கொசுவுக்கு தனியான ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க தவளைகளுக்கு தனியான ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க நிலத்துக்கு தேவையான வான தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் காற்றுக்கு ஏற்ற தண்ணீருக்கு ஏற்ற ஸோ எல்லாருக்கும் வான தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க பாதுகாப்பு நமக்கு அவசியமாக இருக்கின்றது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த வான தூதர்கள் கண்லேயே மிளகா பொடி தூவிட்டு நம்ம மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு வந்துடுறோம் மீனை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறோம் அது வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் பட் இருந்தாலும் வான தூதர்கள் அதை அலோவ் பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல நம்ம எவ்வளோதான் பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்லி கேட்டாலும் இந்த மனிதர்கள் தவறி விடுகிறார்கள் என்று அவங்கள நம்மளை மன்னித்து மீண்டும் அவர்கள் நமக்கு ஒன் மோர் சான்ஸ் ஒன் மோர் சான்ஸ் ஒன் மோர் சான்ஸ் பல சான்ஸ் ஏசனால் சொன்னார் இல்லையா ஒரு முறை அல்ல ஏழு முறை எழுபது முறை அன்லிமிட்டட் பல தடவை மன்னிக்கிறாங்க கடவுள் எவ்வளவு இரக்கம் படைத்தவரோ அது மாதிரி தான் இந்த வான தூதர்களும் நம்ம தவறு நடக்கின்ற பொழுது அவங்க அழுகுறாங்க அவங்க ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக அடிச்சுக்கிறாங்க ஐயோ நான் பல டைம் சொல்லி கூட கேட்க மாட்டேன்னு நீங்களே இருந்தாலும் அந்த வான தூதர்கள் முயற்சியை கைவிடுவதில்லை நம்ம கட்டாய ஒரு நாள் மணந்துருவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஏங்க பயப்படணும் அவங்க இருக்கும்போது நம்மளை எல்லாருமே வழி நடத்துகிறாங்க நல்லா நம்மளை நம்முடைய வாழ்வு வளம் பெறும் ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் நாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்வோம் இந்த காலத்தில் நம்ம வானத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது ஏரோப்ளைன்ஸ் கல்பனா சவுலா சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் ராக்கெட்ஸ் வான வேடிக்கை இதுதான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு ஆனால் அந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு வானத்தை பார்க்கும்போது வான தூதர்கள் தான் ஞாபகம் வந்தார்கள் சம்மனசானவர்கள் பறந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப பிலீவ் பண்ணாங்க இந்த ஏஞ்சல்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேவ தூதர்கள் இந்த தேவ தூதர்கள் நம்ம பார்க்கும்போது முக்கியமாக வெள்ளை கலர் ரெக்க இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டே ஸோ இந்த ரெக்க எதை குறிக்கின்றது என்றால் பாதுகாப்பு மனிதர்களுக்கு பாதுகாப்பு விலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பு விருட்சங்களுக்கு பாதுகாப்பு நட்சத்திரங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஸோ இந்த ரெக்க பாதுகாப்பு தரக்கூடிய ஒரு சின்னம் ஸோ இந்த ரெக்க எப்படி வந்தது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஏஞ்சல்ஸை ஃபஸ்ட்டு எஜிப்து நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க தான் இந்த ஏஞ்சல்ஸை கான்செப்டே கண்டுபிடிச்சவங்க அவங்க தான் ஏறக்குறைய இயேசுநாதர் பிறப்பதற்கு முன்னால் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாரவோன் மன்னன் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இரு தெய்வங்கள் முக்கியமாக ஐரிஸ் ஆமோன் என்று சொல்லக்கூடிய எஜிப்திய தெய்வங்கள் அவங்க முதல்ல என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க அந்த தெய்வங்களுக்கு ரெக்கையை வரைஞ்சாங்க பாரவோன் அரசனை சேரில் உட்கார வச்சு அந்த தெய்வத்தை பின்னால் அணைக்க வச்சு இப்படி ரெண்டு ரெக்கையை வச்சு அந்த அரசனை அணைப்பது போல அவங்க ஒரு உருவத்தை உருவாக்குனாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்க தான் ரெக்கை பாதுகாப்பு சின்னம் அந்த சின்னம் தான் இன்றைய தினம் கூட நம்ம வந்து தேவ தூதர்கள் நம்மை பாதுகாப்பு கொடுக்குறார்கள் என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஜராத்ரூஷ்ரா ஜொராஸ்டனிசம் அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஏஞ்சல்ஸு கடைசியாக யூத மதம் அடாப்ட் பண்ணுது யூத மதம் இயேசுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்குது ஆனால் ஏஞ்சல் கான்செப்ட் அவங்கக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது அன்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி அதாவது பேபிலோனியன் கேப்டிவிட்டி பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்தில் தான் அந்த ஏஞ்சல் கான்செப்டே அவங்க கொண்டு வர்றாங்க ஏன்னா ஜொராஸ்டியன் ரிலிஜன் அந்த பேபிலோனில் தான் இருக்குது ஃபார்சி ரிலிஜன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேமஸ் கிங்ஸ் இருக்காங்கல்ல டார் யூஸ் த கிரேட் சைரஸ் த கிரேட் புக் ஆஃப் டேனியல் டேனியல் ஆகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஸோ அந்த புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஜொராஸ்ட்ரியன் கான்செப்டும் யூத கான்செப்டும் ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் யூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கான்செப்டை பாரோ பண்ணிக்கிறாங்க ஏஞ்சல் கான்செப்டை பாரோ பண்ணிக்கிட்டு பல நேம்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க ரஃபாயல் கேப்ரியல் அண்ட் மைக்கல் அண்ட் ஜோஃபல் மெட்டட்ரான் சாமுவல் இப்படி பல யூரியல் 
மொத்தம் ஏழு ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் அதி தூதர்கள் யூத மதத்தில் அவங்க உருவாக்குறாங்க உருவாக்கி அந்த ஏஞ்சல்ஸுக்கு ஒரு புதுமையான வடிவத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் இன்றைக்கு யூத மதத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றன அவங்க ஒரு பிலீஃப் வச்சுருக்காங்க யூதர்கள் என்ன பிலீஃப் தெரியுமா நம்ம வயிற்றில் இருக்கும்போது சின்ன குழந்தையா அம்மாவுடைய வயிற்றுல அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்ம மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தண்ணிக்குள்ளே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஸ்ட்ரோனாட் மாதிரி பைப்பு ஆக்சிஜன் பைப்பெல்லாம் நம்ம வயிற்றுலேருந்து அம்மாவோட இணைந்திருக்கும் ஸோ தண்ணிக்குள்ளே தான் பாருங்கள் கடலுக்குள்ளேருந்து தான் உயிர் வருதுன்னு காட்டுறதுக்கு அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிட்லேருந்து நம்ம உருவாகியிருக்கோம் ஸோ யூதர்கள் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க லைலா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வானத்துதர் இருக்காங்க லைலா அது பேர் அது என்ன தெரியுமா செய்யுது குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னால் பத்தா ஒன்பதாவது மாதத்தில் அந்த சின்ன குழந்தை இருக்கு இல்லையா ஃபீட்டஸ் அதுகிட்ட போய் பார்க்கும்போது இந்த வாய் இருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமா ஏன்னா அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிடில் இருட்டாக இருக்கும் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள ஸோ விளக்கு தேவைப்படுது அந்த குழந்தைக்கு ஸோ இந்த இடத்துல விளக்கு இருக்கு அந்த விளக்கு என்ன தெரியுமா குறிப்பிக்கிறது நினைவுகள் மெமரிஸ் நம்ம வயிற்றுல என்ன நடக்குது அம்மா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அம்மா என்ன சாப்பிட்டாங்க அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்க இப்பேற்பட்ட நினைவுகள் உனக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு உனக்கு எல்லாமே தெரியுது அம்மா வயிற்றுல அந்த லைட் எரிகிற வரைக்கும் உனக்கு நினைவு இருக்கு உன்னை லைலா என்ன பண்ணுது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏஞ்சல் உள்ளே போய் அந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ணிடுது அந்த ஆஃப் பண்ணதுனால தான் இங்கே குழி இருக்கும் எனக்கு காட்ட முடியாது எனக்கு மேச இருக்கு ஆனால் உங்களுடைய மூக்கு கீழே விரல் வச்சு பாருங்கள் ஒரு குழியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து விளக்கு இருந்த இடம் அதை அணைக்கும் போது என்ன பண்ணிச்சு அந்த விரல் உள்ளே போய் அந்த ஓட்டை விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க அந்த விளக்கு அணைச்சதுனால தான் நம்ம அம்மா வயிற்றுலேருந்து வெளியே வந்த உடனே அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு நமக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த விளக்கு அணைக்காமல் இருந்தால் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே நடந்த கதை எல்லாம் நம்ம வெளியே வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது இம்ப்ளிசிட் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரி தான் ஸோ இம்ப்ளிசிட் மெமரி இருக்குது ஆனால் நமக்கு அது வந்து ஞாபகத்துக்கு வர்றது கிடையாது ஏனென்றால் லைலா வந்து அந்த விளக்கையும் அந்த மெமரியும் ரெண்டுத்தையும் அழைச்சி விட்டாங்க என்று சொல்லி யூத மதம் இன்றைய தினம் கூட அவங்க பிலீவ் பண்ணியிருக்காங்க வெளியே வந்த உடனே நம்ம ஏஞ்சல்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு நம்மளை வழி நடத்துகிறார்கள் அந்த யூத மதம் ரொம்ப ஏஞ்சல்ஸை பற்றி அதிகமாக நாம் அந்த பைபிளில் நாம் படிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் அந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் என்னென்னா செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி தற்பொழுது பார்ப்போமா வான தூதர்கள் என்ற வார்த்தை மலாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஹீப்ரு வார்த்தையிலிருந்து வருகின்றது மலாக் பழைய ஏற்பாட்டில் ப்ராஃபிட் மாலக்காய் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மலாக் என்று சொன்னால் மெசஞ்சர் மாலக்காய் என்று சொன்னால் மை மெசஞ்சர் என்னுடைய தூதன் தேவ தூதர்கள் ஸோ மலாக் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வருகின்றது கிரேக்க சொல்லில் ஆஞ்சலோஸ் என்று சொல்வார்கள் அதுவும் மெசஞ்சர் கடவுளுடைய தூதர் என்ற வார்த்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே நிறைய அதிகமான வான தூதர்களை பற்றி நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாடே வான தூதரை வைத்துத்தான் ஆரம்பிக்கின்றது அன்னை மறியாளும் கப்ரியல் என்ற வான தூதரும் ஆறாம் மாதத்திலே இறைவன் அனுப்பி வைக்கிறார் கப்ரியல் அருமையான ஒரு மெசேஜ் நீ தாயாக போகிறாய் அதுவும் இறைவனுக்கு தாயாக நீ மாறப்போகிறாய் எவ்வளவு அருமையான மெசேஜ் இமெயிலை விட ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கு இமெயில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஆனால் அதை விட்டிங்கன்னா ஏஞ்சல்ஸ் தான் இமெயிலை விட ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடியவர்கள் ஸோ அதிவேகமாக சென்று அந்த மெசேஜை கொடுக்கக்கூடியவங்க ஆனால் நம்ம இமெயிலில் வைரஸ் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே போயிடுமே ஏஞ்சல் மெசேஜில் வைரஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவங்க போயிட்டு கரெக்டாக கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் சொல்லுவாங்க இமெயிலை மாற்றி விட்டுடலாம் ஸோ அப்பேற்பட்ட தவறுகள் எல்லாம் இமெயில் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இமெயில் வந்து நம்ம அனுப்பணும் அதை ரிசீவ் ஆகணும் சர்வரில் போய் நமக்கு வரணும் இது அப்படி இல்லை நினைவும் மெசேஜ் ரீச் ஆகிறதும் ஒன்று தான் கடவுள் நினைக்கிறாருன்னா இம்மீடியட்லி அந்த மெசேஜ் போய் சேருது வான தூதர்கள் வழியாக ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட்டு இவங்க தான் ஒளியின் வேகத்தை விட ஏஞ்சல் வேகம் தான் ஜாஸ்தி நான் நினைக்கிறேன் ஒளியின் வேகம் ஒரு செகண்டுக்கு முந்நூற்றி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் நான் சொன்னேன் ஆனால் ஏஞ்சல் வேகம் அதை விட பல மடங்கு கூடியது ஸோ நமது நேச்சுரல் வேர்ல்டில் 
நமது உலகத்தில் அதிவேகமாக பயணம் செய்தக்கூடியவர்கள் இந்த ஏஞ்சல்ஸ் தான் ஸோ எனவே கபிரியல் நல்ல மெசேஜ் கொடுத்தாங்க இந்த இனம் ஏசுநாதர் நம்மோடு ஐக்கியமானார் இம்மானுவேல் இங்கே பிறந்து நம்மோடு வாழ்க்கை நடத்தினார் உறவு கொண்டார் அவர் பிறக்கின்ற பொழுது அதே வான தூதர்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கேங்கே வருது பவர்ஸ் பிரின்சிப் பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் த்ரோன்ஸ் இப்பேற்பட்ட கூட்டமான ஏஞ்சல்ஸ் ஒரு ஏஞ்சல் இல்லை ஒரு குரூப் குரூப்பாக இருக்காங்க லீஜன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஸோ அந்த ஏஞ்சல்ஸ் வந்து பாட்டு பாடுறாங்க விண்ணகத்தில் இறைவனுக்கு மகிமை மண்ணகத்தில் நல்ல மனதோருக்கு சமாதானம் என்ற அருமையான பாடல்கள் பாடி அந்த இடையர்களுக்கு அந்த மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களா ஏசுநாத் பிறக்கின்ற பொழுதும் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க அதாவது நம்மோடு இருக்காங்க அவங்க மரியாளுக்கு கர்ப்பம் தரிக்கின்ற பொழுது ஏஞ்சல்ஸ் இருந்தது பிறக்கும் போதும் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்குது கடைசியாக ஏசுநாதர் என்ன பண்ணுறாரு பாலைவனத்துக்கு போகிறார் மூன்று சோதனைகள் நடக்குது நாற்பது நாள் கழித்து பசியாக இருக்கார் வான தூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை புரிந்தார்கள் என்று நாம் நம்ம அந்த பைபிளில் வாசிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த சிங்கார தோப்பில் ஏசுநாதர் நரக வேதனை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அந்த நேரத்தில் ஆர்டிஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு ஏஞ்சலை போட்டிருப்பார் அந்த ஏஞ்சல் வந்து ஏசுநாதர் சொல்லுவார் இந்த கசப்பான கிண்ணம் தயவு செய்து எடுக்க முடியும்னா எடுத்துக்கிடுங்க ஆனால் உணவு சித்தத்தின்படி நான் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து ஏஞ்சல்ஸ் வந்து அவருக்கு ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி ஒரு படம் போட்டிருப்பாங்க கடைசியாக மிகவும் முக்கியம் வெற்றியின் சின்னம் ஏசு பாடுகள் பட்டு இறந்து உயிர் தெழுகிறார் ஏஞ்சல்ஸ் ஒரு வெற்றியின் சின்னம் என்று சொல்லலாம் அங்கே வந்து சீடர்கள் ஓடுறாங்க எம்டி யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மர மதலையன் மரியால் சொல்கிறாங்க உயிர்த்து விட்டார் அவர் அங்கே இல்லை உடனே ஓடுறாங்க இவங்க போய் பார்த்தா எம்டி டூம் யாருமே கிடையாது அங்கே ரெண்டு பேர் வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் தான் வான தூதர்கள் உயிராக இருப்பவரை இறந்தோரிடம் ஏன் தேடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர் உயிர்த்து விட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அருமையான செய்தி மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியை கொடுக்கிறார் வான தூதர்கள் பார்த்தீங்களா எப்பவுமே மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நமக்கு அதே நேரத்தில் நாம் வேதனை அடைகின்ற பொழுது எப்படி ஏசுநாதர் அந்த சிங்கார தொப்பில் கஷ்டப்படும் போது ஆறுதல் சொன்னார்களோ அதை போல் நமக்கு ஆறுதலையும் சொல்லி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ வான தூதர்கள் நமது வாழ்வோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் நமது புதிய ஏற்பாடு நமக்கு சொல்லுகிறது ஏசுநாதரோடு மட்டுமல்ல அவர்கள் இருந்தது நம்மோடு ஒவ்வொரு உயிரோடும் மனிதர்களோடு மட்டுமல்ல இந்த இயற்கையோடு மரங்களோடு விலங்குகளோடு அந்த வான தூதர்கள் ஐக்கியமாக இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நாம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பேசுவோம்